esta hora. En Kiss 94.9 estamos abriendo el, juego. abriendo el juego. Y estamos de regreso con más en esta mañana abriendo el juego. Kiss 94.9, lunes 22, mes de agosto 2022. Ya están por aquí los príncipes de este negocio aquí. Dian Ernesto Araujo Puello y Ricardo Alberto Rodríguez Mella. Oye, qué irónico se te escucha. ¿Cómo irónico? Se te escucha irónico. Ustedes no son los príncipes. No. Te puedo no. Ah, bueno. Sí, no. Usted, que el tren, no sabemos cómo Exactamente. El príncipe usted. <risa> Saludos, yeah. buenos días a, a todo el que esté en sintonía en este 22 de agosto. Ya en la recta final del mes de agosto, ya vamos para los famosos bre. Ya se acerca la pelota invernal, eh, ya inició hace rato el fútbol europeo, se acerca el mundial de fútbol que se va a jugar a partir de noviembre de, de manera única en, el, en todo lo que uno ha visto de mundial. Bueno, en el día de ayer <coughs> hubo una participación importante del béisbol de grandes ligas. La selección dominicana de baloncesto está practicando en el Palacio de los Deportes. Se supone que en la semana deben de hacer los cortes ya y dar a conocer los 12 que van a enfrentar primero el jueves a Panamá y luego el día 29 al conjunto de Venezuela en Venezuela y yo creo que la noticia más importante del fin de semana sin dudas sigue siendo Albert Pujols que el sábado pegó un par de cuadrangulares y que se acerca a 8 para llegar a 700 saludos bien, buenos días sí buen día para, para todos eh, ya dándole las gracias a Dios por permitirnos estar acá una, una vez más uno que en ocasiones como que no valora mucho la vida y como que vemos que en la sociedad hay gente que no la valora, que le da para adelante a, a, a la vida sin detenerse y tampoco le importa la vida de los demás, ni la familia de los demás. Actos que hemos visto en las últimas horas en nuestro país, así lo, lo, lo confirman. La sociedad que anda muy rápido, que anda muy sentida, eh, que anda... De la mano, de la prisa De La celeridad De hacer las cosas rápido De que necesito Que me entiendan a mí No soy tolerante con el otro No soy paciente con el otro No me pongo en el lugar del otro Andamos así como sociedad y eso es lo que Lo que más preocupa Y el ego disparado En todo momento, el orgullo Bien sentido y Y y ganándole al ser humano y no al ser social, eh, sinceramente. Y eso pasa absolutamente en todo, en todo, a cualquier hora, a cualquier minuto de, de nuestra sociedad. Eh, Tú sabes que veo aquí la portada, de, por cierto, del periódico de Listín Diario, se deteriora Autopista del Sur, dice. Yo ayer venía por la autopista del este Por la autopista del norte Esa autopista Duarte Parece un queso Estos quesos, ¿Cómo se llaman estos quesos, Ricardo? ¿Eh? Eh, de los que tienen hoyos, muchos hoyos Hay mucho, el Guda que tiene muchos hoyos El Guda, ok uh -huh. Oye, está peor que el queso Guda Es una caterva de hoyos Que tiene la autopista Duarte Que es insoportable La autopista que más, más mueve Dinero de este país que es la que conecta la región más fructífera de, eh, eh, con la ciudad capital y la propia zona eh, sur y del este ojalá le pongan atención hace tiempo que está así y entonces ahora han pavimentado unas ciertas zonas principalmente la, la que da entrada eh, abonado desde la Falcon Bridge hasta el primer paso a ese nivel de Bonao y está pavimentada pero no tiene media línea Tampoco tiene luces ni tampoco hojas de gato. Entonces tú no sabes para dónde es que tú vas. ¿Cómo que decía Francisco Sánchez? Yo no sé para dónde voy, pero sé que voy a llegar. Pero sé que voy a llegar. Estaba claro. O está claro. Muy claro. ¿Dónde está Francisco Sánchez? Se vende años de eso. Tengo mucho que conocer de él. Francisco Sánchez está en, 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 en Santiago. No, vive allá. Sí. Pues lo veo como con poca presencia en los medios. Una vez actor. Y no toda la película ella. de Robertico actuaba. Estaciones sociales. Se sí, llamaba el programa. Y llamaba al Soy la. Exacto. Hermana. No, es solo para mujeres. Sí, sí. Él claro. está, él era está. ¿Es el programa de él? ¿O es? ¿Es el programa de él? Ah. Sí, no ¿Cómo se llama el programa? Solo para mujeres. Entonces, Bien hecho. Pero en el kilómetro 59, por ahí, más o menos. En el kilómetro 59. Ay, sí. ¿Se encontró con Francisco Sánchez ahí? No, 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 no. La gente sabe cuál es el kilómetro 59. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 
Ajá. Ahí hay un hoyo que es un cráter lunar. En el, en el kilómetro 59. Yo no sé cuál es el kilómetro. No, nadie sabe. Pero no sé. Pero, ¿Qué queda ahí? Oye, entre el 59 y 58. Ah, oh, ok, ya sabemos. Okay, okay. Ah, ya sabemos. Buena referencia, es eh, tremenda. Bueno, después que usted pasa el consorcio famoso, la de Cítricos Dominicanos. Ok. Villa Altagracia por ahí. Villa Altagracia. Okay. Usted cae, usted cae en ese hoyo. Cítricos Dominicanos. Está la naranja, esa, esa, derecha. Sí. Ah. Usted cae por ahí en un hoyo, mire, y deja el vehículo ahí. <risa> Lamentablemente, porque esos son caracteres lunares. No, tienen que poner la atención a eso. Pero eso hay un proyecto con eso de, de remodelar esa carretera. Está lento, tengo que que en, en ese, tipo ese tipo de cosas han tomado tiempo. El remodelar una carretera tan, tan transitada debe ser un problema. O está lento, porque, gobierno. En obra de infraestructura está lento. Tienen que darle seguimiento a cosas. Por ejemplo, esa carretera del este, esa, esa autovía está lista. Lo que hay es que iluminarla en un tramo. De San Pedro para acá. Algo grave. Y la del sur. Dice, oye, yo tomo una medida personal y es no tomar carretera de noche. Uh, pues si yo tengo es eso hace mucho. De verdad. De hace verdad. mucho, por eso que yo no voy a los juegos. Eso que te digo. <risa> para no... Con los juegos, yo, yo fui a uno y al próximo no, me dije, no, no, yo no voy. No, 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 no voy, no voy, no, no voy. Salgo, ¿Sabes cómo yo estoy ahora? Yo salgo al medio, ayer salí al mediodía. Es ilegal. Me, no, sal, yo estoy en mi casa a las 3 de la tarde. Exactamente. Ya, que, que, me, que, que no me tope el tapón. Eh, oye, señor, en Boca Chica hicieron un elevado. Y en Boca Chica se sigue haciendo el mismo tapón. El, ta, el tapón clásico, más moderado, porque está, está elevado, pero se, se sigue haciendo lo mismo. Y cuando digo que este gobierno está flojo en obras de, de infraestructura, aquí ya vamos para dos años, ya pasamos dos años de gobierno, y aquí en la capital no se ha hecho media obra. Cuando aquí la capital está entaponada el día completo. Yo pensé que, por ejemplo, en ahí en, aquí se hace un tapón en la Luperón 27, esa rotonda, porque es que para la zona de las caobas se ha desarrollado mucho la ciudad y también para la salida eh, al sur. Y a esa esquina caliente es insoportable. Toda la vida. Aquí ya se iniciaron el, la, el, el lado alto aquí. Ah, sí, me a hacer un bulto. Aquí no, pues iniciaron ya para el para sí, de, después del. Eso. ¿Cómo se llama esa parte ahí? Bueno, ahí está el sí, metro. El, el 9. Ahí está el sí, metro. Sí. Después de ahí. La van estación a, María Montes. Ahí ya iniciaron. Ahí por, antes de iniciar eso, lo que tienen que coger, los dos carriles que están a la derecha, que están pegados a la ruta de salida. Oye, que la respeten. Porque si, ¿para qué van a estar haciendo? Gastando millones y millones de pesos porque ahí buscan. Eh, y, y, y no pueden enseñarla que los carriles hay que respetarlos y que no se pueden parar en el tercer carril de cinco que hay. Por oh, Dios. Aquí está con un vestida en el día de hoy como un leopardo. Eh, la dama de este espacio. El día de hoy, fresca. Eh, como no, siempre no, así, no, lo digo así. no fresca ah, de, de, no, no, no sin la S con la S incluida la tacha peña con nosotros buenos días no yo estaba aprendiendo el kilómetro 59 aquí con ah caramba <risa> eh, mucha actividad durante el fin de semana por eso que me eh, te echa tu bolsa ya estoy curado ya no se apure no se era yo con usted <risa> <risa> eh, I'm getting used to you, como dicen los gringos. ¿Cómo fue? Oye, Me acostumbré. Oye. <risa> Mucha actividad eh, en este fin de semana en todos los deportes. Ayer fin finalizando la jornada del béisbol con el acostumbrado juego de béisbol de domingo por la noche, que fue conmemorativo al hecho de que se está haciendo... Eh, el clásico de pequeñas ligas en los Estados Unidos, una muy buena experiencia para todos los jugadores de béisbol, eh, jóvenes, niños, eh, y se hizo allá, tienen esa oportunidad de compartir con, con equipos de grandes ligas, el juego de hecho es hecho en el estadio en Williamsport, donde se hace este clásico de pequeñas ligas. ¿Dónde? Williamsport. Oh my God. Y ahí estaban todos esos niños disfrutando de ese juego, eh, entre Orioles y Medias Rojas de Boston ya había hablado Alex Cora que estaba muy emocionado por ir a ese juego, primera vez que tenía la oportunidad de compartir con esos niños eh, y de hecho hablaba de que su padre fue de los impulsores en Puerto Rico, de que los equipos de béisbol de niños pudieran participar de este evento y bueno, el encuentro terminó con victoria para los Orioles frente a Boston eh, Félix Bautista permitió una carrera cuando iba por el salvamento pero igual eh, los Orioles se llevaron esta victoria, siguen 
demostrando mucho los Orioles que, que tienen mejor récord que los Medias Rojas y todavía sorprendiendo a muchos. Yo creo que ya la etapa de sorpresa con los Orioles pasó. No, increíble, pero cierto sobre Boston. Ayer ganaron la victoria número 63. Bueno, sí. la de ayer fue protagonizada por un dominicano, Jorge Mateo. ¿Qué temporada está teniendo Jorge Mateo? Pegó doble, que limpió las bases, ya el partido adulto, remolcó tres carreras, vira el marcador y el equipo de Baltimore le gana al equipo de los Medias Rojas 5 por 3. Ese juego lo iba perdiendo Baltimore hasta el octavo y en sí. el octavo le hicieron tres carreras encabezados por el doble que limpió las bases de Mateo para que finalmente Baltimore le ganara a Boston cinco vueltas por tres bueno, Baltimore hoy tiene mejor récord que Boston tiene sí. marca de 63 y 58, cuartos en el este y Boston tiene 60 y 62 jugando por debajo de 500. Mira, ¿quién y, le iba a decir, compadre? Y ese, y ese promedio de Jorge no dice todo lo que ha rendido para el conjunto de Baltimore. Bueno, eh, porque, el, el, el porque le va a ser robada, papá. Ahí es que voy, porque ese promedio, usted dirá, bueno, está bateando menos de 2.50. De usted tiene que cambiar la voz. Pero, pero, o sea, porque, dije, eh, disculpa papá. bien, eh, ese promedio de Jorge <ríe> no lo dice todo. No lo dice todo, pero ha estado muy pero muy activo en los rallies de los Orioles de Baltimore ok Otro costó, sí, ahí sí está mejor vamos a la pausa para venir a hablar sobre esta acción de los dominicanos oye eh, también el, el partido de la ventana este jueves confirmado que ni Helvis Solano ni Juan Guerrero ni Luis Montero ni Jonathan Araujo van a estar con la selección para el partido de este jueves por lo menos hay un tema que la diga Venezuela que no que, que le, le puso en el contrato que no se pedía la ventana para mí que no yo no sé lo de, lo, de, lo de FIBA FIBA está por encima de cualquier liga lo de Ñoño si sí no es por eso lo de Ñoño es por un tema ya con la federación ah pues también lo de Pinguilín dice la de no participación y lo de Helvi dice que pone una decisión personal porque no él no quiere tomar días libres en Venezuela porque en septiembre le nace su hijo y no quiere tomar días libres o sea quiere aprovechar esos días libres cuando para cuando nazca su hijo bueno, esa pues, decisión personal se respeta, claro. imagínate tú. Me parece que todos son decisión personal y no hay nada de Venezuela. <risa> Me parece. Sí. Con lo de Juan, es que hay un tranque con la federación. Pues Juan lo acaban de suspender por seis por meses. Por lo menos ese, ese Pero él público. dice que no estaría para el jueves, pero sí para jugar en Venezuela de así de ser necesario. Tanto él como Helvis, eh, si así le así quiere la federación. Hay que ver si la Porque federación, van a estar en Caracas. Hay que ver si la federación se lo permite. Exacto. Ahora. ¿Qué dice ahí? No se muevan. <risa> 